زیبا واقعا به خدا اعتقاد دارید این خدا کجا است خدا با اون تعریفی که من ازش دارم توی همه زوایای زندگی تو یعنی این آبی کلام من میخونم اینکه با عش به این آب برخورد کنم میفهمم این آب شعور داره از نظر این گلس شعور داره این مور شعور داره هر کاری با این کائنات با تمام این ذراتی کرد هر جور با اونها رفتار کنید همونطور بهت برد به یه نیروی برتر یعنی فکر میکنم هست نه اگه بگم اعتقاد دارم چون اعتقاد داشته یه چیز بالایی من خودم رو مثال میزنم هر چیزیه که خودم دنبالش بودم به دستان یعنی بعضی موقع نگاه میکنم اینه مثلا این خدا چه کمکی به من کرد من توی یونا یه من نشسته به دهنمون نتخته بودم خدا یعنی کمکم کرد من پاس گرفتم به نظر من اینه یعنی تو الان داری میگی خدا رو میخوای که لمسش کنی خدا رو میخوای باش حرف بزنی خدا رو میخوای توی این دنیای مادی خودت حس کنی کاملا درسته منم این خدایی که اعتقاد دارم یه چیزی نیستش که اون بالا نشسته بعد میگه که یه قدرت یه داره نگاه میکنه یا نمیدونم فرض کنه که مثلا ما رو میبره جهنم ما رو میبره بهش یا مثلا این چه تعبیری که از مذهبی رو دارم به من کلمه خدا رو استفاده کردم فقط به خاطر اینکه رایج هست ولی اون چه که خودم از یک قدرت ماورا ماورای آن چه که من میبینم آن چه که من حس میکنم خب میگیرم رو بذار من اون تعریفشون کنم این نیستش که از دنیای مادی نیست نه از همین دنیای مادیه بعد وقتی که تو تو توی این از خیلی چیزها در این دنیای مادی خودش خودت متأثر میشی درسته؟ تو همین الان نمیدونی که این سینی که اینجا هست میتونه روی تو اثر بذار در حالی که میذاره در اینجا ببین ما به اندازه ای که میدانیم در آن خداگاهمون بخش خیلی کوچیکیست اما آنچه که در ما عمل میکنه ناخداگاه ماست که بخش بسیار عزیز تو الان میدونی که در این همین سلول های تو چه فانکشن هایی چه رفت آمد هایی چه عمل اکس عمل هایی چه عمالی صورت میگیره نمیدونی درسته؟ اگه بدونی یک در میلیون میدونی یک در مقابل بی نهایت میدونی درسته؟ اما اونا تو تو توی تو اصلا روی کلیت اثر میکنه، روی میدت اثر میکنه، همین اینها روی خیلی از زوایای وجود اثر میکنه تو این آبو میخوری، تو این سیبو میخوری، تو این سیبو میخوری، تو اون حلیجو میخوری ازشون کلی چیزهایی رو میگیری، نیروهایی رو میگیری، خودت نمیدونی من میگم دنیای ماورا اون نیستش که آه یک عجب و عدد چیم و چیم فلان حقروت نیست بلکه انرژی های ناشناخته برای من ولی قابل شناخت برای انسان که انسان به میزانی که شناختش بیشتر میشه احاتش بیشتر میشه بر محیطش قدرتش بیشتر میشه تو را دو برد بوی تا سر میداره یا نه هوا سر میداره یا نه نمیدونم فرض کنه تمام درخت ها این اکسیژن فلان فلان سر ها بس قایل دیگه موجودات دیگه در اینجا در همین هوایی که ما نمیبینیم داره رو ما سر میداره 
خب من دارم میگم ما اون چی که من به عنوان من من زیبا دارم تعریف میکنم با اون چی که میدانم بسیار بسیار ناچیده در مقابل اون چی که میدانم و اون چی که نمیدانم ازش بی نهایت انرژی هایی به من میاد خب که روی من اثر اون رو من میگم ما برای آنچه که من میدم حالا به میزانی که نخ به این خداگاه من به ناخداگاه من بیشتر میشه قدرت هم بزرگ میشه افتون تر میشه چه تو روابط اجتماعی باشه چه تو روابط سیاسی باشه چه تو روابط طبیعی باشه چه تو روابط تنیت باشه چه تو تمام زوایای زندگی باشه من میگم اونی که تو الان داری میگه خدا به من بیاد من میگم بله شاید همون کسی که القدر نشستی با خودت فکر کردی در اون زمان که خواستی دل در دهنتو بگیست تو با خودت این کار رو کردی در مقابل اون سیستم فکر رو خودت رو کردی و گفتی من با این کار میرم شد این توی محاسباتی تو اون که اطرافت کردی و بر مبنای این محاسبات خودت به میزانی که این قانونمندی های طبیعی رو خوب بشناسی و بر قانونمندی های اجتماعی رو بشناسی خودتت بیشتر بشن حالا میخوایید این رفتش با خدا چیه؟ خدا این وسط چیکاره است؟ اصلا خدا این اون تعبیری که من از خدا دارم اثر موجودات دیگه است اثر موجودات دیگه در اطراف من روی من هست من میگم که تو هر چقدر با موجودات دیگه در این جهان با شناخت با محبت و با دو به درستی و خوبی برخورد کنید حالا این هم در هر زاویه این تعریف از خوب هم خودش مسئله ایه بعد همون طور به تو برمیگرد یعنی محبت کنیم حالا محبت فقط یک بودشه یک جایی هم هستش که تو خشن برخورد کنی درست باشه من الان نمیتونم ادعا کنم با همشون با محبت برخورد میکنم یعنی میشه میشه انسان به جایی برسه من این قدرت رو در انسان میدونم شناخت با این روش هایی به کار ببره که بتونه همون ویروس رو همون باکتری رو همون نیروی منفی رو به یه... که ما از نظر ما فعلا منفیه به جایی برگردونه که این نیرو بشه دوباره در جهت تکامل اون چیزی رو که ما میخواییم قدرت رو ما میخواییم فرض کن که من الان میام از همون ویروس که الان مخرب بوده و همه رو داشت نابود میکرد یک واکسنی میسازم که همه رو میتونه درمان کنه پس بنابراین با شناخت من تونستم در یک چنین قانونمندی های طبیعی دخالت کنم و این میخوام میگم پس امکان این هست ما تمام موجوداتی رو که ما در اطراف خودمون میبینیم اینها اگر تو بتونی قانونهای اینها رو بشناسی بعد میتونی دخالت بکنی در اون روابط و با دخالتت اونها رو به اون جایی در مسیر تکامل بکشن و این چیزی که من دارم میگم که خدا خدا نیروهایی به وقتی تو با اون آب با عشق، با احترام، با قشنگی، با زیبایی همونطور برخورد میکنی که به خودت برخورد میکنی از این هم برمیکرده حالا همین آب رو وضعتش بده ببین مثلا کل کائنات باشه همین که الان هست اون قدرتی میشه که به تو کمک میکن تو چون جزی از اون هست من تمام دنیا نیستم تو الان فقط خودتو میبینی ولی تو جزی از یک بینهایت هستی وقتی به این بینهایت وصل بشی 
به این بینوایت یعنی من الان اسمش رو بیدارم بینوایت رو میگم خدا وقتی تو بهش وصل بشی و حل بشی توش باهاش یکی بشی قدرتت بی نهایت زیاد میشه تو در راستای تکامل حرکت میکنی و این مستلزم شناخته اینجاست که تفاوت حیوانات خداشناس نیستن خب شما تو یه نمونه برای من توی این همه این دنیا دو نفر سه نفر به من مثال بزن که به این نیرو اصلا یه همچین چیزی هست دو نفر سه نفر زیاد بود که چی؟ که چنین نیروی هستن؟ من معتقدم اگر یک نفر حتی پیدا بشه که آنچنان وصل بشه خودم من اعتقاد دارم ولی هنوز خودم کامل خودم تجلی اینی واقعی اون اعتقادم نیست حتی راد جاودانگی در این راد جاودانگی در این درک در این فهمه ببین اگر یک نفر حتی در این دنیا پیدا بشه که اون رو یک سری کسا، یک سری ادیان، یک سری مکاتب و اینها در سمبول مثلا امام زمان، در سمبول یزوس و ایسایی که خواهد آمد در سمبول یک انسانی که بحالایی که نمیدونم فیلان بحالایی یک چیز بگنگی هر کسی یه سمبولی ساخته از اون موجود، از اون ایدئالی که بتونه تمام این قدرت ها در برسش وجود نداره حالا مثلا باز هم اینه که وجود نداره که بود... نصفی وجود داره ها یعنی تو میتونی حتی در همین مایکل جکسون حتی در همین مدونا در همین دانشمندا در همین نمیدونم انسان هایی که تا در تاری فرد اومدن بخشی از اون قدرت رو ببینی بخشی نصفیه ولی اون که بتونه تماما به یک قدرت یعنی کامل بخواد برسه که بتونه مشناخت رو پیدا بکنه در واقع من در این رابطه خیلی خامم هنوز خیلی خوبه که من رو به چالش رو کشونه ببینه چیه اینا خودش تناقضات در اونه من هم نشون میده الان یه جوری بهش فکر کردم که آیا اصلا یک انسانی به یک همچین مطلقی میتونه برسه یا یک همیشه نسبیه یعنی من خودم باز ما فکر میکنم اگر میگم خدا هیچ نیروی برتر اگر یک همچین نیروی برتری فقط مال خداست که یک نیروی که نمیخواد هیچ شد دیگه ازش با خبر بشه یعنی اینکه یه دکتاتور بزرگ خدا رو من معتقدم انسان ها به اون که دارد چرا خدا یک واقعیته ولی یک واقعیت ذهنی نه یک واقعیت اینی واقعیت اینی حالا که واقعیت ذهنی هم خودش یه واقعیت هست ببین میشه گفت واقعیت ذهنی با واقعیت اینی در یک ارتباط خیلی تنگاتنگ هست در واقع خدا انتباق واقعیت ذهنی با اینی اینی کامل حل شدگی این دوتا هست یکی رو نگاه کن پتانسیل همه چی رو داره پتانسیل همه چی در این جن هست یه ذره که بی نهایت توش هست این در واقع خداست خب یعنی حالا کشف این اینها رو انسان تونست انسان تونست اینها رو کشف کنه کشف کنم و کشفش نسبیه 
خب کشف کنه بین این یعنی که این خوشم میاد از همین مثل خر تو گرمون درو ولی من خودم اینو میگم میگم خدا من دارم میگم خدا یکی میگه گاد یکی میگه نمیدونم بودا یکی میگه هرچ یعنی زمانی که من میگم خدا خدا به وجود میاد بعد از اون اصلا خدایی وجود نداره من زمانی اراده میکنم اراده ما یعنی خدا بین چرا تو اون لحظه میگه خدا من ببین چون یه یه برتر خدا رو دارم صدا میکنم آنی آف آرزو یعنی آنچه که باید بشی رو یعنی این داشت رو گفتم واقعیت ذهنی در نتیجه تجرید و انتظار انسان دارم تجرید انتظار که میدونی چی مثلا حیوان حیوانات نمیتونستن نمیتونن انا مثلا فرض کن بین مثلا این آب این لیوان و این نمیدونم اشیاء مختلف روابط رو تجرید کنن مثلا یه حیوان مثلا سیب رو میبینه گلابی رو میبینه نمیدونم هندونه رو میبینه در خود همون رو میبینه انسان با اون مرز خودش با قابلیتی که داره تونسته به مرور از این, این کارکردها به مرور زمان زیاد شده تونست میتونه تجرید کنه یعنی بین پدیده های مختلف بین اشیاء های مختلف روابطش رو بفهمه کلمه جامد وجود نداره جامد یک مفهوم تجرید شده از اشیایی که یک ویژگی های خاصی داره نیوه وجود نداره نیوه وجود داره وجود نه یک مفهوم مفهوم یک واقعیت ذهنی است سیب وجود داره گلابی وجود داره فلان وجود داره خب ولی نیوه یک واقعیت ذهنی است که انسان به وجود آوردش حالا همین رو تجرید رو ببر در روابط مختلف تجرید رو منتظر کن بیشتر کن بیشتر کن هر چقدر که پدیده ها پیش میرن جلو حالا تو فکر کن گفتی بین این سیب و گلابی نظر اندونه فلان فلان وجود مشترکی داره این میوه انتظار پیدا اون تازه شد خب کلمه میوه زی برای خودش این میوه رو ایجاد کرد حالا بین میوه و مثلا فرض کن جامد مفاهیم ذهنی واقعیت های ذهنی حالا هر چقدر که میری بالاتر روابط پیچیده تر میشه پیچیده تر میشه من بایستی بین اینها خیلی کارهای بالاتری و کارهایی بیشتری داشته اشتا بتونه روابطی بین اینها دادن درسته؟ حالا همه اینها رو پیچیده کن پیچیده کن بره 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 تمام این روابط پدیده های چیزای فیزیک شیمی طبیعی نمیدونم چی و چی علوم مختلف و اینها همه اینها میاد و باز مجرد کن باز مجرد کن باز مجرد کن او چش میرسه به کلمه خدا یعنی نهایت آرزوهای انسان از قدرت و توانمندی و خواسته ها پس کی رو به وجود شده کی خلقش کرده؟ انسان خلقش کرده چرا ما میگم شیطان همون خداست؟ چرا میگم شیطان؟ شیطان رو هم انسان خلق کرد شیطان رو در روابط ما اومدیم مصبت و منفی کردیم مثبت و منفی رو انسان به وجود آورده خیر و شر رو انسان به وجود آورده در طبیعت خیر و شر این وجود نداره تو طبیعت بری شیر فکر میکنه وقتی که آب رو میداره کار بدی میکنه 
هولکان وقتی آتش فشان میشه فکر نمی کنه که بعد بخت هم فکری وجود نداره فکر یک فرایند مغز انسانه خیل و شر رو ما به وجود آورده انسان ها در جامعه در جامعه مدنیت هر چقدر که پیشرفت که اومده یک سری چیزهایی رو خوب و بد کرده گفته این خوب این بده تجلی و سمبول تمام بدیه ها رو آورده در قلش شیطان شیطان تجلی تمام این مصطفات باز حالا ریشه این ها چیه؟ انسان انسانی که این به وجود آورد حالا به میزانی که تو اینها رو به آشتی برسونی خدا و شیطان تو با هم ازدواج کنه اونجایی که تمام رفتارهای انسان و قدرت چیزایی که ما در انسان بد و خوب و فلان اینها رو میذاریم این آشتی بین تمام اینها ایجاد بشه اون نقطه است که انسان قادر به تمام بدی بدی که گفته وجود نداره در ذات خودش خب بدی که این بده این بده این خوبه اون که یک فیلسوفی میگه اشتباهی وجود نداره این واقعا درسته نگاه چه مبنایی ولی وجود داره درست ببین وجود داره اشتباه خیر و شر خیر و شر رو ما از یک واقعیت ذهنی انسانه یک ساخته انسان هم تو بکن انسان وجود نداره انسان وجود نیست هرچی در این دنیا اتفاق میافته یه جو الماس هست یه جو الماس جرام بهایی و کم ارزشی وجود نداره طبقه وجود نداره وقتی تو یه رفه صدا میزنی خدا این صدا کردن خدا خیلی قشنگ یه چیزی رو از وجودت میاد که رو زندان نوشتم که یه لحظاتی بود من خیلی حسرت بودم به مذهبی رو حتی به اونایی که درخت میپرستم چون من در موقعی که کمونیست بودم هیچی رو نمیپرستیدم یه موقع احساس کردم که چقدر این نیاز فریاد فریاد و این خواست قشنگه چقدر این میتونه به انسان کمک بکنه و از خودش خارج بکنی و اینه که تو وقتی که میگی من میگم این خدا رو اولا صدا کرد ولی مهم نیست خدا رو صدا کنی صدا کنی شیدا شید صدا کن سموغا صدا کن دیده مهم نیست مهم اینه که اون محتوای اون باور مهم نیست محتوای اون باور مهم نیست که تو اون باور به تو قدرت میده تو به تو حرکت میده یه جهش میده مثلا من هیچ فقط مذهبیون اون اعتقاد شون نمیگیرم مسخره نمی کنم. چون اون اعتقاد اون اعتقاد رو نباید گرفت بلکه اون اعتقاد رو باید فراتر برد دیدی بعضی به فال اعتقاد دارن به فال این فال این اعتقاد این اعتقاد شو باشه داره این باید فراتر برد از اینکه واقعا فکر میکنه که همین الان دیدی سوی رو دادم به یه فالگیری فالگیری دعای نوشت یا فلان کرد یا برمان کرد این ها من بختم باز شد و کار ندارم که اون جنبهی که اون داره حرف میزنه اون برخوردهایی که میکنه از نظر روانی چون انرژی یک انسان دیگه از اثر میکنه در یک سری جهانی ببین اگر از از علمی نگاه بکنی اینها به هر حال اثر میذاره یعنی یک ولی این افراد رو باید از این محدود نگری 
کشمان به بالا که بابا این نیست یعنی چی که من مثلا پرسی یکی بخت برای بخته بیبا آقایی مشکل کشای دیگه که میاد بگه که آی تو رو خدا زیبا تو میتونه اون کم وقت بشه و یه شما رو پیدا کنم دیرش مرگرد شد اون یکی میگفتش نمیدونم از این آدم هم در اطراف ما زیادم یکی میگفت دندون خوک رو میخواد پیدا کنم بگوزه نیگم دردی اگه دندون رو من پیدا کنم بهش میدم بگم بیا به خاطر اینکه بذار آرامش پیدا بکنه ولی وقتی که بهش میدم میگم بگو جا ببینید دندونی چینه که چینه این چیزایی که از این حرفایی که تو تو این رو حالا این اشکال هم نداره که خوب کنه به خوب کنه خوبه که یه ذره مصبت بشی به این خوب کنه یه ذره مصبت بشی به شطور یه ذره مصبت بشی به تمام این موجودات یا مثلا فرض اون مادر من یه بار اومد من تو اون حالت هایی که من داشتم تو همون نشوند و اجرای من رو گرفتی خود سر من گفت جادو ها به تو اینجوری حالت های مانی که داری و حالت های روحی روانی که پیدا کرد بودم باشی برید چرا ولی اصلا این که این آشتی با ادرار آشتی با یه نمیدونم فرست کن که تو این از اون جمعا نگاه کنی ولی این محدود نگری های انسان ها رو باید فراتر بود الان از این قرآن من استخاره میکنم کارم درست میشه اگر یا یه نظر فلان کردم ولی نفس این که تو یه کار رو بکنی در کائنات در این جهان تا یه قدمی رو بعد داری نفسش درست کن مثلا اونی که من میگم که این افراد رو از اون محدود نگری مذهب برای یک انسان متعالی کم میاره من خودم مذهبی بودم اون زمان که مذهبی بودم خیلی چیز ازش گرفتم ولی برام کم آره خب به این کسایی که واقعا مذهبی و اعتقاد ایمانشون شده مثلا حالا محمد، مسیح، بودا، نمیدونم زرتوش یا هر کس دیگه که مثلا هر کی به یک گاوی میپرسته، موش رو میپرسته اون دیگه همه اعتقادشه ولی در از بالا که نگاه بکنیم میبینی که مثلا حتی خود این افراد در دوران خودشون آدم های زیادی ایمانه که باور نداشتن حالا مثلا حالا اومدن مثلا محمد چون میلیارد مسلمونه نمیدونم دو میلیارد نمیدونم مسیحیه یه میلیارد نمیدونم بودایی حالا تو یه چیز رو بگم اگه در جا نگاه کنی بری مثلا فرض کن شیطان پرستگاه رو بگی که تیدانش رو چرد اونا که تو که مسلمونن اونا رو نگاه میکنیم بگی بای اینا چه پرنام میری هندوها رو نگاه میکنیم که بای اینا چه گاه میپرستن چرا بگم میری توی قسمت دیگه میبینی کیر بپرستن کیر پرستن اونجا ای همون که هدی کیر هم نمیتونیم به کار ببریم اینا کیر رو میپرستن هم آی خدای و فلان میدی که توی اونا رو توی اونا رو میری توی یه جایی مثلا میبینی اینا رو کس پرستن هم مثلا کس پرستن هم نمیشتن هم اینا هم به وجود بیارم شهر هم به وجود بیارم ولی به هر حال ما هم اینم برای شکل گفتن حالا تو به عنوان یک فرد به اینها درجا و مخت مثل اون میوه که گفتم گلابی سیب فلان 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 اینا بگی سیب چرا اینجوری فقط سیب میوه فقط اینه اینه درجا نگاه نکن بیا یک مرتبه بالا تجریب کن یه این میگه این جمعون از اون بالا نگاه کن این آینه رو نگاه کن اسکیمو ها رو نگاه کن این دیانه ها رو نگاه کن هیه چه سوخ پوسته ها رو این هم این هم هر بخشی از این جهان یک بودی از حقیقت رو داره اینا رو نصف پازل بیار کنار هم بزن ولی این میگه من درست میگم چون بخشی از حقیقت توش هست بخشی از حقیقت توش هست بگه من درست این آدم رو باید از اون محدود نگری بیاری بالا در واقع کیر پرستان راست میگن حرفای قشنگ که میزن میگن ای کی عامل تولید و نمیدونم منشه حیات و فلان اما ممکنه بری یه جایی دیگه چشم پرستان باشه چشم منشه بینایی فلان حالا همین ها رو ببین بگیر 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 یه سری از ادرار هست یک به این ممکنه فلان اما پراسان یکی این 
هر کدوم از اینها حالا اینو تجلیل کن و گیدم میگه ای من این دم و خرستان چشم پرستان گوش پرستان کیر پرستان فلان 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 همه رو میزنم کنار هم میبینی که اینها یک مجموعه میشه به یک مفهوم بالاتر که میرسی اون مفهوم حالا مثلا خدا و بعد اون مفهوم شیطان اون رو هم با هم ادغام بکن ببینید باز آرزوهای نهایی انسانه خب که اونها یه بخشی رو دیدن خب حالا این بخش کامل یعنی پیغمبر مثل مسیح محمد بودا گاه پرست شیطون پرست همه اینا رو ما جمع بکنی تو این نقطه میدونی من به نظر من این نقطه یک چیزه به تکامل رسیدن و این تکامل به تکامل رسیدن پیغمبری باید بیاد که این پیغمبر بیدینیه آه نه نه ببین نه 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 سب باید بگم اون پیغمبر یه حالا پیغمبر میگم پیغمبر یا حالا یک نفر یا بگیم یک جریان این جریان باید بیاد اتحاد تمام اینها رو به وقت از اینها رو بکنید که توش سکا نمیشه دخت 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 میشه زمانی که همه اینها قرار باشه وحدت داشته باشن خب میشه وحدت وجود انسان وحدت به وجود نمیاد چرا؟ چون همه اینها توی دید خودشون خودشون رو برتر میدونن حالا بید برفت بگیریم مثلا خدایی هست خدا دین نداره ببین من الان دارم میگم اصلا تو خدا رو بهش اونجوری شعور اینچنینی نده نه مثال نه مثال نه مثال رو شد مثال که داره بیشه نه نه حالا این دین رو خدا به وجود نیه برده من به وجود آره بابا اصلا من میگم که رو به اون تو که الان میگم به اون قدرت میدی نه من به اون بیا از واقعیت اینی که ما ها هستیم من یه دونه شعر کلیپ دارم که من جمع ازداد هستم ندیدی خب من میگم اگر تو به این نقطه برسی یک انسان به این نقطه برسی که من جمع ازداد هستم یعنی تو وقتی که یه مذهبی بیاد حرفشو بزنه بگی که تو بودی از وجود من رو میگی چون تو واقعیت داری واقعیت داری بودی از وجود من اما این واقعیت تمام واقعیت نیست و کامل نیست بلکه این بخشی از این پادر هست خب میایی که سن میرسی به کامونیستا این در آی فیران خدا نیست این هم میگی این هم درست این هم بخشی از واقعیت هست این رو میادی بعد میگی وقتی و بعد میری توی قسمت مثلا گاف پرست میری تو قسمت نمیدونم هندو ها میری تو قسمت نمیدونم هر کدوم از این ها رو این یک اولا یک جامعه شناسی بالا میخواد انسان شناسی بالا میخواد یک شعور خیلی بالایی رو میخواد و یک وحدت وجودی رو میخواد اگر در یک انسانی این حالت من این بخشی که من میگم درسته و کامل و مطرق چیزی که اسلام میگه و اشتباهش در اون به نظر من از چی میگه این پوسته ها داره کنار میره این مطلق نگری داره, داره کنار میره این کنار نمیره چرا نمیره؟ داره میره محمد میگه دین من کامله برتره خب من میگه یا میگه من هم برتره من میگه که مسیح میگه هر کی به من ایمان بیاره بخشیده میشه یعنی من همه چیزا بابا مسیح که بابا... نیست بعد بودا میگه که نمیدونم هر کی من نیرو... نیروانا برسه برتره مثلا هر کی از خودش رو برتر میدونه حالا این آدم رو نمیدونم دیگر اصلا قبول بکنن که این میخواه چرا؟ به تو اول صحبت از من پرسیدی که کسی وجود داره <تصفح> گفتم که یک نفرم وجود به وجود بیاد کافیه اما یه نفر من خب حالا آفرین یه نفر تو باش هر کسی که میخواد باشه خوشحال میشه این انسان در مبارزه با جریانات دیگه نباشه 
بلکه در آشتی با تمام اون اون هارم بودی از خودش ببینه من یه سوال بکنم مثلا محمد اومد یا مثلا مستی اومد گفت ایسا دینش ببینید من میخوام در مورد اونا صحبت کنی من در مورد اونا نمیخوام حرف بزنم من نمیخوام من نمیخوام نه چی میگم ببین من بعد در باری که دارم میگم که این کسی که الان این کسی که باید باشه من نمیگم اونایی که بودن ببین محمد من گفت من درست میگم و بعد از من هر کس که فلان خب این همون اشتباهش بوده مطلق خودش رو مطلق کرد خب یا مثلا بر همین همه این همه که آدمایی که میان به عنوان کسی که کافر رو میکشن در هم بخاطر اون اینکه من درستم و کسی که درست نیست دیگه خب این جنگ هفتاد و دو ملته خب این که مثلا از بلاه میاد اون این هم اورشلیم و فلان او یا مثلا با الله میگه من درستم امام زمان اومده اون میگه امام زمان نه این داره میگه من درست میگم با الله او جا من الان به بدن میگه تو میگه او جا چیه میگه اومده باش اومده رفته امام زمان اصلا تو امام زمان خب تو میگه با الله نه اون رو یه سری از اون باهایی ها بسن بسن با جا بیل کنید دیگه اگه این همه ایزی که من درست میگم نبود این یک تعالی خیلی با بالایی میخواد از انسان که اونجا برسه در ذهن این که در کل هر کدوم از اینها بخشی از حقیقت رو میبینه ولی این بخش رو فکر نکنه که همش هست من مادر با بودایی یا خیلی راحت کنار مادم چون میبینم خیلی یه بخش از دیگه همون یکی داره از دست من تعریف میکنه بودا دست منه اسلام پای منه مسیح اون یکی پای منه یهود شکم منه اون یکی نمیدونم پشت منه این یکی نمیدونم چشم منه خب هر کی داره از بسه یکی بگه زیبا چشمون چند پشم یه چشمون تو پلانه چند پشم بیاد گم به به این چشم منو تعریف میکنه من فکر کنم زیبا فقط چشم باشه چی میشه وحشت من گوشه دیگه خب من در یک مجموعی هستم این وحدت وجود وقتی که چنین شعوری ایجاد بشه تعالی یعنی این میتونه این همون امام زمان حالا این میتونه یک زمان باشه نه اینکه من آقا این امام زمان میتونه مصافی این سمبولی که از تفکرات انسان ها اونا اون کسی هم که مده گفته گفته یه همچین کسی پشتش رو نگاه بکنه میتونه یه سر آرزوهای انسانه به شاهنامه نگاه کنیم، به نمیدونم به قرآن نگاه کنیم، به تورات نگاه کنیم، به کنمال عرستا نگاه کنیم میبینیم هر کدوم از این ها یک بخش های از هوایت رو اومدن مطرح کنیم یا مانیفست کمونیست رو نگاه کنیم اندیشه های هگل رو نگاه کنیم، نمیدونم اندیشه های زنگل رو نگاه کنیم هوایی، این ها انسان های کچیک نبودن که هوایت رو مطرح کردن انسانی که الان تمام این جهان رو به یک یعنی واقعا به یک وحدت تعالی برسونه باید بتونه اول یک شعور بالای چیمی داشته باشه حالا به نظر تو به این وحدت رسیدن راه حلش چیه؟ اول اینکه که انسان باید شعور من باشه بی نهایت شعور من داشته باشه بهت گفتم قدرت تجریدش بالا باشه مثل اینه که تو الان مثلا فرض کن من از فیزیک اینو میفهمم که این یه جامعه این نمیدونم مایه اون نمیدونم گازه یکی هم مثلا فرض کن که میتونه مثلا بمب اتمی رو بسنده است با منی که الان فقط از این معجه از این رابطه فقط این رو فهمیدم با اون فرض دارم دیگه مم. اون کسی که اون دانشمند هست اون شاید یک نفر توی چیزی که باشه اون کسی که همین الان بتونه ایز رو درمان بکنه یه نفر شاید باشه تو دنیا ولی دکتر معمولی که مثلا فرض کن بتونم را اصحال را نمیدونم فلان این هم اینجوری شده اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده اونجوری شده از این طور از پیزشکار رو می زیادم ولی اون فرد یکیه اون چرا یکیه قدرت اون آدم اون پروفسور قدرت شعورش و قدرت انتظارش قدرت تجریدش و کارایی های مغزش خیلی فرام میکنه با من حالا این علوم رو این مسائل رو این شعور رو ببر در یک وحدتی با هم دیگه و یک انسانی رو یک موجودی رو تو از اینها منتظر کن 
که بتونه یک چنین توانایی رو داشته باشه این ارتباطات رو این چیزها رو بتونه که خیلی همان مانایی رو میخواد میدونیم این راه کمی نیست مالیکولی سی سال زحمت که کشه تا یک سنیک روابط رو در رابطه با اورانیوم به دست بیاد من الان در رابطه با انسان شناسی و کتاب که دارم می نویسم و مسئله که من در مورد خودم هم در مورد شناس زوایی های به وحدت رسوندن عباد مختلف شخصیتی رویی نمیدونم فیزیکی جسمی خودم هم وقتی که من نمیتونم توانایی اینو ندارم شکم هم بکنم من چه کمالایی میتونم داشته باشم ادعا بکنم با حالا من پریزیدین در دنیا هستم آقا جان یک نظر نمیشه که ما رو کچیک کنم یعنی ما به بحلی اول باید بتونیم به یک توازن روحی و جسمی و بعد این فردی که به یه همچین شعوری میرسه اولین جایی رو که میتونیم توازن رو برقرار کنه کجا این وحدت رو این کجا خودش, خودش. و خود بزا خود را بزا خود را خدا را خب بنابراین با این چیزایی که میگی باید تک تک افراد خودشون به یک نقطه به خودشناسی و خود ببین یک نفر از تو این دنیا برسه و بعد این یک نفر با این نفر دیگه ای که به یه همچین تعالی رسیده باشه در یک ازدواجی با اون قرار بگیره در یک یکی شدنی با اون قرار بگیره واو جهان رو تولدی بچه ای به دنیا خواهد تولدی سر بی نهایت Well,